Hello friends, welcome to the channel, my classroom. In the class, we will be able to learn the Prajina Nagari. That is the Mesopotamian Samskaram, Egyptian, Chinese, and the Vivida Dharthilula Samskaram. We will be able to learn the Nagari. Nagara Nurmanaum, Stira Tamasari the Gulamana, Nagari the Gulda Valarseke, Vadiurikeda Pradana Petta Samskarangalana, Mesopotamian, Egyptian, Sindhu Nadi the Samskaram, Adava Harapan Samskaram, Chinese Samskaram, Iniva Iviana Pradana Petta, Vengala Yuga Samskarangal. Aditha Mesopotamian Samskaram Mesopotamian Samskaramana Nagari Gadalda Kalitotelana Vishesh Pikapadana Nagari Gadalda Kalitotelana Vishesh Pikapadana Samskaramana Mesopotamian Samskaram BC Muvair Todeana Mesopotamian Samskaram Valarsa Brabicha BC Muvair Ada the important Allah in Tigris, Euphrates, Nadi Dadatilana, is Samskaram Udaladatada Mesopotamian Samskaram, Tigris, Euphrates, Nadi Dadatilana, Malarsa Brabichada Moon Katangalayana, is Samskaram Malarsa Brabichada Unnam Gatatil Babylonian Enum, Randam Gatatil Sumerian Samskaram Enum, Moonam Gatatil Mesopotamian Enum, Arepetu Munugatangalana, Babylonian Samskaram, Sumerian Samskaram, Mesopotamian Samskaram. Idalam, Ore Samskaratinde, Vivida Gatangal than Nana. In a Mesopotamian the Wakindartham than Ne, Nadigal Kidale, Pradesham and Nadana. Ada the Euphrates, Nadi the Tigris, Nadi the Dangal Kidale Karnadana, Mesopotamian Samskaram. Nadigal Kidale, Pradesham and Nana, Mesopotamian and the Wakindartham. In Mesopotamia, Pradana Nagaram Ayrnu, Ur Nagaram Ur Nagaramana, Logatile, Adi Nagaram in the Vishish Pikapad another Logatile Adi Nagaramedan and the Jurichal, Ur Nagaramana Ur Nagaratindishta Devan Ayrnu, Chandra Devanaya, Nanar Ur Nagaratindishta Devanana, Chandra Devanaya, Nanar in a Sumeria car de Libi, cuneiform Libi Airno Sumeria car Ada Babylonia, Sumeria, Mesopotamia, and the moon the Gatangalayana Samskaram, Malarsa Brabisada Sumeria carana, cuneiform Libi, Adimai Arambisada Lothile, Etom Aditi Libiana, cuneiform Valere Pradana Petri Pointana Lothile, Aditi Libiana, cuneiform In Hammurabi Logatile Aditha Nema Samhida the Yaragida Mesopotamian Barnadi Ariaya Hammurabiana Mesopotamian Barnadi Ariaya Hammurabiana Logatile Aditha Nema Samhida the Yaragida A Nema Samhida de Pere Kandinikarna Palini Palle and the Dana Kandinikarna Palini Palle and the Nema Samhida the Yaragida Hammurabiana Logatila Adite, Nema the Adavana Repetanadam, Hamarabiana Chandra Banjangam Arambichida, Mesopotamia Karana Chandra Banjangam, Library Samidana Mela Arambichida, Mesopotamia Karana Chandra Banjangam Arambichida Arana Jochala and Uttaram, Mesopotamia Inni Babylonia Ile, Tunguna Pundotam, Nurmichida, Nabukanesa Rajavana Nabukudanesarana, Babylonia, Tunguna Pundotam, Nurmichada. Inni, Valare Pradana Petadana, Sigurat, Kshetrangal. Other Mesopotamailana, Stide another, Sigurat, Kshetrangal, Stide another, Mesopotamailana. A lingual Mesopotamail, Kshetrangal, a repetit another, Sigurat and the Perilana. 
ഇത്രയുമാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം നാഗരികതകളുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ടൈഗ്രീസ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദികൾക്കിടയിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ച സംസ്കാരമാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ നദികൾക്കിടയിലെ പ്രദേശം എന്നാണ് അർത്ഥം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നഗരമാണ് ഉർ ഉർ നഗരം മെസ്സപ്പെട്ടോമയിലാണ് ഉർ നഗരത്തിലെ ഇഷ്ടദേവനാണ് നന്നാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം സുമേറിയക്കാരുടെ ലിപിയാണ് ക്യൂണിഫോം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസംഹിത ആരംഭിച്ചത് ഹമുറാബി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ് ഹമുറാബി കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് എന്നത് ആരുടെ നിയമസംഹിതയുടെ പേരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹമുറാബി ചന്ദ്രപഞ്ചാംഗം ആരംഭിച്ചത് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാർ ബാബിലോണിയയിലെ തൂങ്ങുന്ന പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചത് നബുക്കനേസർ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തുക ഇനി അടുത്തത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈൽ നദീ തീരത്താണ് ഉടലെടുത്തത് ബി സി മൂവായിരത്തോടെ തന്നെ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവും വളർച്ച പ്രാപിച്ചത് ഈജിപ്റ്റിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹെറഡോട്ടസ് ആണ് നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്റ്റാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെറഡോട്ടസ് ഹെറഡോട്ടസ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെറഡോട്ടസ് ആണ് ഹെറഡോട്ടസ് തന്നെയാണ് നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് ഈജിപ്റ്റിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫറവോ എന്ന പേരിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫറവോ എന്ന പേരിലാണ് ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ ലിപിയാണ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സുമേറിയക്കാരുടെ ലിപി ഏതായിരുന്നു ക്യൂണിഫോമും ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ലിപിയാണ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് ഈ ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് പാപ്പിറസ് ചുരുളുകളിലാണ് ഈ ലിപി എഴുതിയിരുന്നത് പാപ്പിറസ് ചുരുളുകളിലാണ് ഈ ലിപി എഴുതിയിരുന്നത് ഇനി സൗരപഞ്ചാംഗം ദശാംശ സമ്പ്രദായമെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് ഈജിപ്റ്റുകാരാണ് സൗരപഞ്ചാംഗം ദശാംശ സമ്പ്രദായം എന്നിവ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ് ചന്ദ്രപഞ്ചാംഗം നിർമ്മിച്ചത് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയക്കാരും സൗരപഞ്ചാംഗം നിർമ്മിച്ചത് ഈജിപ്റ്റുകാരുമാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം സൗരപഞ്ചാംഗവും ദശാംശ സമ്പ്രദായവും ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഈജിപ്റ്റുകാരാണ് ഇനി പിരമിഡുകൾ ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ പിരമിഡുകൾ ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗിസയിലാണ് ഗിസയിലെ പിരമിഡാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കേന്ദ്ര നഗരമായ കെയ്റോയുടെ സമീപത്തുള്ള ഗിസയിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് ഈ ഗിസയിലെ പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചത് കുഫു രാജാവാണ് കുഫു രാജാവാണ് ഗിസയിലെ പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചത് പിരമിഡുകൾക്ക് സമീപത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഭീമാകാരമായ പ്രതിമകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്ഫിൻക്സ് എന്നാണ് അതായത് സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ തലയുമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് സ്ഫിൻക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ഏറ്റവും പഴയതും പ്രസിദ്ധമായതുമായ ഗ്രേറ്റ് സ്ഫിങ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗിസയിലാണ് ഏറ്റവും പഴയതും പ്രസിദ്ധവുമായ സ്ഫിങ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗിസയിലാണ് ഇതാണ് ഗിസയിലെ പിരമിഡിനടുത്തുള്ള സ്ഫിങ്സ് ഗ്രേറ്റ് സ്ഫിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിരമിഡുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്റ്റിനെയാണ് പിരമിഡുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്റ്റാണ് പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ച ഏക വനിത ഹാഷബ്സൂത്താണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരിയും ഇവരാണ് ഹാഷബ്സൂത്ത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നത് സൂര്യനെയാണ് സൂര്യനായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ പ്രധാന ദൈവം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് നൈൽ നദീ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൈൽ നദീ തീരത്ത് ഉടലെടുത്ത സംസ്കാരമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് ഈജിപ്റ്റിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹെറഡോട്ടസ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവും ഹെറഡോട്ടസ് തന്നെയാണ് ഈജിപ്റ്റിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഫറവോമാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ ലിപിയാണ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധമായ എടുത്തെന്നാണ് പാപ്പിറസ് ചുരുളുകളിലാണ് ഇതെഴുതിയിരുന്നത് സൗരപഞ്ചാംഗം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഈജിപ്റ്റുകാരാണ് പിരമിഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡുകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈജിപ്റ്റാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് ഗിസയിലെ പിരമിഡാണ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗിസയിലെ പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഖുഫു രാജാവ് ഖുഫു രാജാവാണ് ഗിസയിലെ പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചത് സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ തലയുമുള്ള രൂപങ്ങളാണ് സ്ഫിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹാഷബ് സൂത്ത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരിയും ഹാഷബ് സൂത്താണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഏറ്റവും പുതിയ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരമാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം നാല് സംസ്കാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെങ്കലയുഗത്തിൽ പഠിച്ചത് മെസപ്പെട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചൈനീസ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അതിലേറ്റവും പുതിയ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരമാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഇത് ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിനടുത്താണ് ഹൊയാങ്ഹോ നദിയുടെ തീരത്താണ് സംസ്കാരം വളർച്ച പ്രാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരവും മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരവും ബി സി മൂവായിരത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലാണ് വർഷം അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഏത് നദീ തീരത്താണ് ഉടലെടുത്തതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഹൊയാങ്ഹോ നദീ തീരത്ത് വളർച്ച പ്രാപിച്ചതാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ചൈനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് ഹൊയാങ്ഹോ നദി ചൈനയുടെ ദുഃഖം മഞ്ഞ നദി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൊയാങ്ഹോ നദിയാണ് കടലാസ് അച്ചടി അച്ചടിമഷി പീരങ്കി വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം ഭൂകമ്പമാപിനി ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വടക്കു നോക്കിയന്ത്രമാണ് വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ അച്ചടി അച്ചടിമഷി ഇതെല്ലാം ചൈനക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് ചൈനയിലെ വന്മതിൽ നിർമ്മിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ഷിഹു വാങ്തി ചൈനയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന അവസാന ഭരണവംശം ചൈനയിൽ ഭരണം നടത്തിയ അവസാന ഭരണവംശം ചോദിക്കാറുണ്ട് മാഞ്ചു രാജവംശം മാഞ്ചു രാജവംശമാണ് ചൈനയിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണവംശം ചൈനയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വചിന്താധാരകളാണ് താവോയിസം കൺഫ്യൂഷനിസം എന്നിവ താവോയിസം കൺഫ്യൂഷനിസം എന്നിവയാണ് ചൈനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്താധാരകൾ ഇതിൽ താവോയിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലാവോയിസയും കൺഫ്യൂഷനിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൺഫ്യൂഷ്യസുമാണ് കൺഫ്യൂഷ്യസ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം താവോയിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ലാവോയിസ ഈ ലാവോയിസ തന്നെയാണ് ചൈനീസ് ബുദ്ധൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതും ചൈനയിലാണ് അപ്പോൾ ചൈനീസ് സംസ്കാരം വളർച്ച പ്രാപിച്ചത് ഹൊയാങ്ഹോ നദീതീരത്ത് 
ചൈനയുടെ ദുഃഖം മഞ്ഞ നദി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൊയാങ് ഹൊയാണ് വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു വൻമതിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഷിഹു വാങ് തി ചൈനയിലെ അവസാനത്തെ ഭരണവംശമാണ് മാഞ്ചു രാജവംശം താവോയിസ്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ലാവോയിസെ കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൺഫ്യൂഷ്യസ് താവോയിസം കൺഫ്യൂഷ്യനിസം എന്നിവ ഏത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയുടേതാണ് ചൈനീസ് ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ലാവോയിസയാണ് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ മാത്രം ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം യൂഫ്രട്ടിസ് ടൈഗ്രിസ് നദികൾക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്ത സംസ്കാരം മെസപ്പെട്ടോമിയൻ മെസപ്പെട്ടോമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നദികൾക്കിടയിലെ പ്രദേശം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നഗരം ഊർനഗരം മെസപ്പെട്ടോമിയിലെ പ്രധാന നഗരമാണ് ഊർനഗരം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലിബി ക്യൂണിഫോം സുമേറിയക്കാരുടെ ലിബിയുടെ പേരാണ് ക്യൂണിഫോം ആദ്യത്തെ നിയമസംഹിത തയ്യാറാക്കിയത് ഹമുറാബി കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ലെന്നത് ആരുടെ നിയമസംഹിതയാണ് ഹമുറാബിയുടെ ചന്ദ്രപഞ്ചാംഗം നിർമ്മിച്ചത് മെസപ്പെട്ടോമിയക്കാർ ബാബിലോണിയയിലെ തൂങ്ങുന്ന പൂന്തോട്ടം നബുക്കദിനേസറിൻ്റെ കാലത്താണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇനി ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം നൈൽ നദീതീരത്താണ് ഉടലെടുത്തത് നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹെറഡോട്ടസ് ഹിറോഗ്ലിഫിക്സിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധമായ എടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണ് ഏത് ചെടിയുടെ ഇലകളിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് പാക് പിറസ് ചുരുളുകളിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് പിരമിഡുകളുടെ നാടാണ് ഈജിപ്റ്റ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് ഗിസയിലെ പിരമിഡ് ഗുഫു രാജാവാണ് നിർമ്മിച്ചത് സ്ഫിങ്സ് ആണ് സിംഹത്തിൻ്റെ ഉടലും മനുഷ്യൻ്റെ തലയുമുള്ള രൂപങ്ങളാണ് സ്ഫിങ്സ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരിയും പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരിയും ഹാഷബ് സൂത്താണ് അടുത്തത് ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹൊയാങ് ഹോ നദിയുടെ തീരത്താണ് ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഹൊയാങ് ഹോ മഞ്ഞ നദി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈന വൻമതിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഷിഹു വാങ് തി ചൈനയിലെ അവസാനത്തെ ഭരണവംശമാണ് മാഞ്ചു രാജവംശം താവോയിസം കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്നിവ ഏത് രാജ്യത്തേതാണ് ചൈന താവോയിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ലാവോയിസെ കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൺഫ്യൂഷ്യസ് അതിവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി എഴുതി വെക്കണം ചൈനീസ് ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാവോയിസെ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്